በስማዓብ ወወልድ ወመን ፈስቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልኩም ማአውደ ጥናት ዘግእ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከአውደ ጥናት ነው በዛሬው በክፍል 15 ትምርታችን ከስምንቱ የንግግር ክፍሎች የመጀመሪያው ስለሆነው ስለ ስም ነው የምንማረው ከዚያ በፊት ግን ማታሰቢያዎች አሉኝ ልሳ ነግእዝ የጋራ ቋንቋችን የተሰኘው መጽሐፍ በሰሜን አሜሪካ ለምትገኙ የሚሸጠው በአማዞን ብቻ ነው ዋጋውም ከ20 ዶላር ወደ 25 ከፍ ብሏል ወደ ኢትዮጵያ እንዲላክላችሁ የምትፈልጉ አሁን ምዝገባ ተጀምሯል ባስቸኳይ ብትመዘገቡ መልካም ነው እስካሁን ለተመዘገባችሁ ሰዎች በ10 ዶላር ሂሳብ 250 ብር ነው ዋጋው ከአሁን በኋላ ለሚመዘገቡ ግን 270 ብር ይሆናል ከዚያ ሀገር ከሚገዛው በጣም ቅናሽ ነው ተመዝገቡ ስልክ ቁጥሬን አስቀምጨላችኋለሁ በዚህ አየደውላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ ወይንም learnigiz@outlook.com በሚለው ኢሜል አድረስም መልአክ ትችላላችሁ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀበልላችሁን ስምና ስልክ ቁጥር የምትፈልጉትን የመጽሐፍ ብዛት ታስቀምጣላችሁ ሌላው በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናትና የሰንበት ትምርት ቤቶች ለማስተማር ለሚፈልጉ ማለት ነው የግእዝን ትምህርት ወይንም የመጽሐፍ ቅዱስን ጥናት በእያብያተ ክርስቲያናቱ ለማስተማር የሚፈልጉና ከ50 መጽሐፍ በላይ የሚገዙ ከሆነ ከአንድ መጽሐፍ 10 ዶላር ተቀንሶላቸው በ15 ሂሳብ መግዛት ይችላሉ ልሳነ ግእዝ የሚለውን መጽሐፍ ማለት ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተዋወቁ የሚለውንም እንደዚሁ ዋጋው አማዞን ላይ የሚሸጠው 30 ዶላር ነው በግማሽ ዋጋ በ15 ዶላር መውሰድ ይችላል ስለዚህ ይሄ የሚሆነው ከ50 እና ከዚያ በላይ መጽሐፍ መውሰድ ሲችሉ ነው የቅናሽ ከዛሬው እለት ጀምሮ ለአንድ ወር ብቻ የሚቆይ ነው ከዚያ በኋላ ወደ መሰረታዊ ዋጋው ይመለሳል ማለት ነው ለሳ ነገ 25 ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተዋወቁ 30 ከአሜሪካ ውጭ የምትገኙ ከኔ ጋር በመነጋገር ክፍያውን በባንክ ወይንም በዌስተር ዩኒየን ትልካላችሁ መጽሐፉ በፖስታ ቤት ይላክላችኋል ማለት ነው ማለትም በአውሮፓና በሌሎች ሀገሮች ከዚህ ቀጥታ እንዲላክላችሁ ለምትፈልጉ ከተቻለ ከ10 በላይ ሆናችሁ ብትገዙ ለአንድ ሰው መላኪያ የሚያገለግለው ገንዘብ ለ10 ሰው ይሆናል ማለት ነው በአንድ ላይ ከታዘዘ ስለዚህ በእያካባቢያችሁ ምትተዋወቁ ሰዎች 10 ሰዎች አንድ ላይ ሆናችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው ከአሜሪካ ውጭ ቀጥታ ከእኔ እንዲላክላችሁ የምትፈልጉ ማለት ነው ስለዚህ በስልክ ወይንም በኢሜል ታነጋግሩኛላችሁ ዛሬ ከስምንቱ የንግግር ክፍሎች አንዱ ስለሆነው የንግግር ክፍል ስለ ስም እንማራለን ስም ሰመየ ስምን አወጣ ብሎ ስም የሚለውን ቃል ያስገኛል ስም ዘመድ ዘር ይባላል ዘመድ ዘር የሚባለው ከመሰረታዊው ግስ የተለየ ሆሄን የማይጨምር ማለት ነው ለምሳሌ ሰመየ ስማወጣ ከሚለው ግስ ከተገኘ ሰመየ በሚለው ግስ የሚገኙት ፊደላት ሰመና የናቸው አሁን ከነዚህ ፊደላት ውስጥ ያለሆነ ፊደልን ካልጨመረ ዘመድ ዘር ይባላል ስለዚህ ስም የሚለው ቃል ሰመየ ከሚለው ግስ የተለየ ፊደል የለው ለዚህም ነው ዘመድ ዘር የሚባለው ለወደፊቱ በሰፊው እናየዋለን ይሄ ዘመድ ዘር ሳቢ ዘር የሚባሉ ነገሮችን 
የግስ ርባታን سنማር በደም بنማራውአለን ለጊዜው እንድትሰሙት ብዬ ነው ሌላው ዚ ላይ ማስተካካያልኝ በመጽሐፉ ለሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን በሚለው መጽሐፍ ገጽ 34 ላይ ስም የሚለው ቃል ሰመ ከሚለው ግስ ይወጣ ነው ይላል ግን ስህተት ስለሆነ ሰመ የሚለው ሰማየ ተብሎ ይጻፍ ስለዚህ ስም ሰመ ከሚለው ሳይሆን ሰማየ ስማወጣ ከሚለው ግስ ስለሚወጣ ከመጽሐፉ ገጽ 34 ላይ ያለውን ታስተካክላላችሁ ማለት ነው በሰመ ፈንታ ሰማየን ታስገባላችሁ ስም የሚለው ቃል በግዕዝም በአማርኛም አንድ ነው ወይንም በቁሙ ይባላል ለምሳሌ ስም በቁሙ ሲባል ስም የሚለው ቃል በግዕዝም በአማርኛም ያው ነው አይለውጥ ማለት ነው በግዕዝም ስም ነው በአማርኛም ስም ነው ለማለት ነው ሌላ ትርጉም አይሰጠው ማለት ነው በሌላ አባ ሲበዛ ስም የሚለው ቃል ሲበዛ ግን አስማት ይሆናል ስለዚህ ከአማርኛው ተለየ ማለት ነው በአማርኛ ስሞች ማለት ነው አስማት ማለት ለምሳሌ ስምና አስማት የሚሉት ቃላት ማለትም በአንድና በብዙ በግዕዝ መጽሐፍት ውስጥ እንዴት ተጽፈው እንደሚገኙ እንመለከታለን በዛ ጻዓት በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን የተጻፈውን ለምሳሌ ነግራቸዋለሁ በሌሎች በብዙ ቦታዎችም ተጽፎ ይገኛል ለዛሬው ምሳሌያችን ግን ስም ለሚለው ቃል ዘ ጻዓት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ እናገኘዋለን ቃሉም ዝ ወእቱ ስሜ ዘላለም ይላል ለዘላለም ስሜ ይህነ ማለት ነው እግዚአብሔር ራሱ የተናገረው ነው በብዙ ደግሞ አስማት የሚለውን በዘፍጥረት ምዕራፍ 46 ቁጥር 8 ላይ እናገኘዋለን ቃሉም እንደሚከተለው ይላል ወከመዝ ወእቱ አስማት ይሆሙ ለደቂቀ እስራኤል ለቦኡ ቢህረግብጽ ወደ አማርኛ ሲተረጎም ወደ ግብጽ የገቡት የእስራኤል ልጆች ስሞች እነዚህ ናቸው ይላል ስለዚህ አስማት ስሞች ነው ብለናል እዚህ ላይ አስማት ይሆሙ ለወደፊቱ ይሄን በሰፊውና ያዋልነን ምን ማለት እንደሆነ ባጭሩ ግን አስማት የሚለው የስም ብዜት አስማት ይሆሙ በማለት ይገኛል አስማት ይሆሙ የመጨረሻዎቹ ሁለት ሆሄያት የገቡበት ምክንያት አስማት የማን ስሞች እንደሆኑ ባለቤትነትን የሚያመለክቱ ሆሄያት ናቸው ሆሙ አስማት ይሆሙ ለሶስተኛ መደብ ለብዙ ቁጥር ለወንዶች ወይንም ለሴቶችም ለወንዶችም በአንድነት የሚያመለክቱ ፊደላት ናቸው እና ሆነ ይሄን ስለ ተውላጥ ስሞች سنማር በሰፊው የምናየው ነው ላሁኑ ግን ስም የሚለውን የተማርን ስለሆነ ስም ሲበዛ አስማት ነው ስለዚህ በመጽሐፍት ውስጥ እንዴት ተጽፎ እንደሚገኝ ለማወቅ ነው ስለዚህ ስም ለሚለው ዝውዕቱ ስም የዘላለም አስማት ለሚለው ደግሞ ወከመዝ ውዕቱ አስማት ይሆሙ ለደቂቀ እስራኤል ለቦኡ ቢህረግብጽ ዘፍጥረት 46 8 እና ዘጸአት 3 15 ተመልከቱ ስም ምንድነው ስም የሚባለው የሰው የእንስሳ የቦታ የነገር የስሜትና የሐሳብ ወይ የሚያስተሳሰብ መጠሪያ ነው ስለዚህ ባጭሩ ስም መጠሪያ ነው መለያ ነው አንድ ነገር ወይንም አካል ወይንም ሐሳብ ወዘተ ከሌላው ለይተን ለማወቅ የምንጠቀምበት የማይዳሰስ ምልክት ነው ጥቅሙ ማለት ነው ስም ባለ ስሙን ይወክላል ባለ ስሙ ቢያልፍ እንኳን ስሙ ይኖራል ለዚህም ነው ስም አይሞትም ስም ከመቃብር በላይ የሚቀር ነው ይባላል ስም በጣም ወሳኝ ነገር ነው ስም ባይኖር አንድን ነገር መጥራት አይቻለም አንዱን ከሌላው መለየት ያዳግታል ወይንም አይቻልም በጠቅላል እናንተም እኔም ከሌላው ወይንም እርስ በርሳችን አንዳችን ከሌላችን የምንለይበት መጠሪያ አይኖርንም ማለት ነው ስም ከሌለ ይህም ትምህርታችን ከሌሎቹ የትምህርት አይነቶች የሚለይበት መጠሪያ አይኖረውም ነበር ለሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የሚለው ስያሜ ወይንም የግዕዝን ትምህርት የምንማርበት ይህ ስያሜ ከሌላው ትምህርት የትምህርት አይነቶች የሚለየው በስሙ ነው ስለዚህ ስም ወሳኝ ነው ማለት ነው 
ስም እንዲሁ ለመጠሪያ ብቻ ወይንም አንዱን ከሌላው ለመለየት ብቻ አይሰየምም በተለይ በመጽሐፍ ቅዱስ በአገራችን በኢትዮጵያውያን ጭምር ያለ ምክንያት ያለ ትርጉም ስም አይሰየምም ነገር ግን ባህሪን ቅርጽን እምነትን ስራን ወዘተ መሰረት አድርጎ ስም ለባለ ስሙ ይሰጣል ማለት ነው ለምሳሌ በእምነታችን ብናይ መዳህኔ ዓለም የሚባለው ስም የመዳህኔታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወይንም ከሶስቱ አካላት አንዱ የሆነው የእግዚአብሔር አብ ቃሉና ልጁ የሆነው የእግዚአብሔር ወልድ መጠሪያ ስም ነው ትርጉሙም የዓለም መዳህኔት ወይንም ፍጥረትን ያዳነ መዳህኔት ማለት ነው ምክንያቱም በቅራኔው አደባባይ ራሱን መስዋዕት አድርጎ በመስጠት የሰውን ዘር ሁሉ ከዘላለም ሞት በማዳኑ መዳህኔት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ከሰራው ስራ አንጻር ነው ይሄንን ሲያሜ የሰጠው አባቶች ይሄንን ሲያሜ የሰጡት በመጽሐፍ ቅዱስም በተለያየ ያገላለጽ ተጠቅሶ የሚገኘው በዚያ መሰረት ነው ሰዎችም በወላጆቻቸው የሚሰየሙት የተለያዩ ነገሮችን መሰረት አድርገው ነው በወቅቱ የነበረውን በመካከላቸው በወላጆች ዘንድ የነበረውን የተለያዩ ነገሮችን ወይም ቀናትን ዘመናትን ወቅታትን መሰረት አድርገው ነው የሚሰይሙት ስም ይመርሆ ለሰብ ሐበ ግብሩ ይባላል ስም ሰውን ወደ ስራው ይመራዋል ማለት ነው ምክንያቱም ስም ሰዎች ይሰይሙት እንጂ የሚያናግራቸው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው በዚህም ምክንያት ነው ስም ይመርሆ ለሰባሐ በግብሩ የሚባለው ነገር ግን አልፎ አልፎ ሰዎች ስማቸው ከተግባራቸውና ከህይወታቸው ጋር ያልተያዘ ሲሆንና ያለን ይሄም ያጋጥማል ማለት ነው ስም ሊጠበቅ ሊከበር ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል ምክንያቱም የስሙን ባለቤት ስለሚተካ ነው የሰዎች ስም ሊጠፋ ሊሰበር ሊበላሽ ይችላል ስምህ ወይም ስምሽ ተሰበረ ስማችን ጠፋ ስማችን ባከነ ሲባል እንሰማለን ማለትም መጥፎ ነገር ከሰራን ስማችን በመጥፎነት ይታወቃል መልካም ከሰራንም በመልካምነት ይታወቃል ማለት ነው እምነሰናይ ርህ ይጽየኑ ሰናይ ስም ማለትም ከመልካም ሽቶ ይልቅ መልካም ስም ይሸታል ማለት ነው ይሄም ማለት ዝነኛ ይሆናል የሰዎች ስም በመጥፎም ሊሆን ይችላል ወይም በመልካም በጣም ርቆ ሊሄድ ይችላል ርቆ ሊሰማ ይችላል ዝናው ሊያስተጋባ ይችላል መልካም ሽቶ በረቀት እንደሚሸት ሁሉ ማዓዛው ጥሩ የሆነ ማዓዛው በአካባቢው እንደሚሰራጭ ሁሉ የሰዎችም ስም ተግባርን ወይም ባህሪን መሰረት አድርጎ ሊሰራጭ ይችላል ከሽቶ የበለጠ ለሰዎች ጥሩ ጣዕም ሊሰጥ ይችላል ማለት ነው ወይም ታወቅ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ስማችን ለንጠብቀው ይገባል በመልካም ምግባር ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በላይ የተሰጠው ትንታኔ ስለ ስም ምንነትና በተሰያሚው ላይ ስላለው ሁኔታዎች ነበር ስላለው ሁኔታዎች ነበር አሁን ደግሞ በትምርታችን መሰረት ማለትም ከስምንቱ የንግግር ክፍሎች ስም ብለን የምንጠራው በንግግር ወይንም በስነ ጽሁፍ ውስጥ የሚሰጠውን አገልግሎት እናያለን የስም ዋና ተግባር በስነ ጽሁፍ ውስጥ ያረፈ ነገር ባለቤት መሆን ነው መሰረታዊ ስራው ስም ያረፈ ነገር ባለቤት መሆን ነው ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ቀጥተኛ ተሳቢ ወይንም ቀጥተኛ ያልሆነ ተሳቢ ይሆናል ይሄ ማለት ኦብጀክት ማለት ነው ስለዚህ ስም አገልግሎቱ ያረፈ ነገር ባለቤት መሆን ነው ይሄ ማለት ሰብጀክት ማለት ነው ያን ያረፈ ነገር ሰብጀክት ባለቤት ወይንም በሌላው ደግሞ አልፎ አልፎ ቀጥተኛ እና ቀጥተኛ ያልሆነ ተሳቢ ይሆናል ኦብጀክት ማለት ነው ስለዚህ ስም ሰፊ ትንታን ያለው ሰፊ አገልግሎት አለው ለዛሬው እዚ ላይ ይበቃናል በሚቀጥለው በክፍል 16 ትምርታችን ከዚህ ካቆም ነው ስም በስምንቱ የንግግር ክፍሎች ውስጥ ወይንም በስነ ጽሁፍ የሚሰጠውን አገልግሎት በሰፊው እናያለን ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን መልካም ትምርት